comment avoir la meilleure qualité visuelle et audio avec OBS 28.1 qui est une mise à jour qui vient de sortir avec beaucoup de nouveaux paramètres concernant la qualité visuelle. Donc je vais tout te montrer, t'expliquer par rapport à ta config quelle qualité tu pourras avoir, quel réglage mettre. Ça serait une vidéo vraiment très complète et je vais également te montrer les comparaisons entre chaque paramètre. C'est pas parce que c'est écrit que c'est le meilleur que c'est forcément le meilleur. Je vais même te montrer dans cette vidéo que ce n'est clairement pas le mieux en termes de qualité visuelle si on ne parle pas des performances demandées. Donc voilà, on va voir ça dans cette vidéo et si tu veux voir d'autres contenus dans le même style ou des optimisations Windows qui concernent également les performances et la qualité visuelle pour OBS et tes streams, eh bien je t'invite à t'abonner à cette chaîne, regarder les autres vidéos, mettre des likes, des commentaires, tu connais, ça soutient, c'est gratuit et puis au moins tu peux voir plein de vidéos et apprendre plein de choses. Donc voilà, sans plus tarder, on passe sur mon écran, on passe sur OBS générique. Donc évidemment, dans un premier temps, il va falloir télécharger le logiciel, donc Open Broadcast Software, soit OBS. Donc pour le télécharger et l'installer, bah d'abord, il faut aller sur le site officiel de OBS. Donc tu cliques sur le lien en description et ensuite tu télécharges par rapport à la plateforme qui te correspond, que ce soit Windows, Mac ou Linux. Ensuite, c'est une installation totalement classique, donc tu fais suivant, j'accepte, etc. Et surtout, il ne faut pas accepter les réglages automatiques à l'ouverture de OBS parce qu'on va faire les réglages manuellement. Alors si tu l'as fait, ce n'est pas bien grave, mais ça évitera de remodifier derrière. Bref, tu auras compris, c'est quand même un peu plus simple. Donc juste avant de faire les réglages un par un sur OBS, il faut d'abord savoir quelle est ta connexion Internet. Donc je t'invite à faire un test de débit. Donc tu tapes euh, test de débit sur Internet et tu peux faire, il y en a pas mal, mais je te conseille quand même le speed test Doukla, quand même le plus réputé. Et là, tu peux eh bien tout simplement lancer le débit, le test et voir combien tu as. Et en fonction, tu pourras déterminer si tu peux stream correctement ou pas. Donc maintenant que ton test est fini, alors évidemment, tu n'auras pas forcément les mêmes résultats que moi et normalement, tu n'auras pas les mêmes résultats que moi. Eh bien, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte pour savoir si tu peux stream ou pas dans de bonnes conditions et s'il y aura plus ou moins de latence. Alors déjà, il faut savoir que la performance de ton PC va jouer avec la latence et la qualité. Mais pour euh, globaliser et généraliser un peu ce qu'on va dire, grossir les traits, on va prendre en compte que la connexion Internet et le débit. Donc par exemple, plus tu as de ping, donc par exemple, moi je suis à 13 de ping, et eh bien si tu es toi à 20, tu auras techniquement plus de latence sur ton stream. Donc c'est-à-dire que les gens vont voir peut-être 20 secondes ou 20 millisecondes plutôt après ce qui s'est passé sur ton écran. C'est pour euh, vraiment généraliser. Mais c'est pour dire que la latence va en fait jouer sur le débit décalage que les viewers auront avec toi. Ensuite, le deuxième paramètre à prendre en compte, c'est le débit ascendant. Le descendant, c'est quand tu télécharges, le ascendant, c'est quand tu envoies. Donc là, on va envoyer des données à Twitch qui va après les envoyer aux viewers, ou en tout cas sur leur plateforme. Donc ça va être le débit euh, montant qui va être utile et utilisé principalement. Donc là, par exemple, je suis à 678 mégabits par seconde. OBS fonctionne en kilobits par seconde. Donc l'unité n'est pas la même, mais tu peux convertir très facilement. Par exemple, 8000 de débit sur OBS, donc 8000 kilobits, c'est 8 mégabits par seconde. Là, tu vois que j'en ai 678 des mégabits par seconde, donc je suis très large. Le cas principalement où tu n'auras pas assez de connexion, c'est si tu stream en 4G ou en ADSL. C'est les cas vraiment les plus fréquents où tu n'auras pas assez de débit, mais dans, la, dans une règle générale de normal majorité on va dire et eh bien tu auras assez de débit tu peux garder si tu le souhaites cette page d'ouverte au cas où tu aies oublié les valeurs etc si tu as un débit ou tu as un doute si ça peut passer sinon tu peux juste aussi screen le noter ou juste fermer donc là maintenant on va passer sur OBS donc en fait moi OBS je l'ai masqué je vais te montrer comment le faire de suite donc voilà on va juste régler je vais te montrer d'abord les petits réglages à faire mais surtout je vais enlever cet effet mindfuck qui est insupportable et je vais juste afficher les réglages donc voilà là on est dans les réglages d'OBS alors ça ça va pas influer sur la qualité vidéo ni la qualité qualité audio mais c'est toujours un plus sur ton stream ça évite l'effet mindfuck que tu as vu juste avant c'est masquer les fenêtres d'OBS sur la capture d'écran tu cliques sur cette option tu fais appliquer OK et là ton stream ton record ne verra plus OBS mais toi tu le verras toujours donc c'est comme ce qui s'est passé juste avant avant que je le réactive donc ça c'est vraiment pas mal mais encore une fois ça n'influe pas sur la qualité vidéo ou la qualité audio ensuite je te conseille d'activer ces deux options alors encore une fois c'est pas ça va pas impacter la qualité que ce soit vidéo ou audio mais c'est plus aussi pareil c'est plus simple pour nous donc par exemple c'est afficher une boîte de dialogue de confirmation au démarrage d'un stream donc si j'appuie sur démarrer le stream il va me demander une confirmation et si je veux arrêter le stream et eh ben il va me demander aussi une confirmation ça évite d'appuyer sans faire exprès et de lancer des streams dans des endroits ou des moments pas forcément voulus ou d'arrêter le stream pendant le stream au milieu d'un fight ou autre parce que tu as ta mis clic c'est un peu con quand même donc voilà c'est toujours une sécurité en plus et ça fait pas perdre de temps tant que ça ensuite les autres réglages techniquement on s'en fout donc dans stream et flux je te conseille d'activer de connecter pardon ton compte donc moi il y a écrit déconnecté mais toi ça sera écrit connecté et, et évidemment de 
sélectionner la plateforme que tu veux, donc moi Twitch et toi YouTube si tu veux stream sur YouTube. Ensuite, tu vois que moi, il y a le, le test de bande passante. Donc, moi, c'était pour les benchmarks que j'ai fait que je vais vous montrer juste après. Donc, pour toi, qu'est-ce que ça va faire C'est que tu pourras eh bien, tester si ta bande passante est suffisante pour ton stream. Donc, tu l'actives, tu lances ton stream, tu n'apparaîtras pas en ligne et ensuite, tu verras si OBS arrive à avoir assez de débit ou pas assez ou s'il y a des messages d'erreur, etc. C'est vraiment un stream test. Évidemment, décoche-le si tu veux pas faire de stream test. Il faut bien désactiver, c'est ignorer les paramètres recommandés du service de streaming pour que tes réglages personnalisés prennent le dessus sur les réglages obligatoires entre guillemets de Twitch. Donc ensuite, on va aller dans la section sortie. Là, c'est ce qui va vraiment impacter les réglages, que ce soit qualité vidéo ou qualité audio, mais c'est pas ce qui va tout faire non plus. Donc dans la partie streaming, évidemment, comme tu peux le comprendre, c'est euh, tout ce qui concerne le stream. Évidemment, pense à mettre avancé en haut pour avoir plus de réglages et les mêmes fonctions que moi. Ensuite, tu vois les pistes audio, les pistes de VOD Twitch, etc. Bon, ça, je vais pas en parler parce que, encore une fois, ça n'impacte pas les performances et c'est pas quelque chose que j'utilise, que je vois pas trop l'intérêt. Mais voilà, tu peux chercher sur Internet, il y a pas mal de vidéos qui parlent de ces deux réglages qui sont très importants dans certains cas concernant principalement les musiques d'IMCA, donc non libre de droit. Ensuite, tu as le choix de l'encodeur. Alors, tu auras X264, tu peux avoir QuickSync si tu as une carte graphique Intel, pardon, donc que ça soit une carte graphique intégrée ou normalement les cartes graphiques externes qu'ils ont sorties, j'ai pas testé parce que je n'en ai pas, mais normalement c'est le même encodeur. Tu peux avoir l'encodeur d'AMD, j'ai absolument pas le nom, mais tu peux avoir l'encodeur d'AMD. Et du coup, tu as aussi le NVENC qui est pour les cartes graphiques Nvidia, donc le NVENC H264. Tu peux avoir d'autres encodeurs comme le HEVC, donc le H265 pour YouTube, notamment quand tu es en stream, mais ce n'est pas le cas pour Twitch, donc là je vais vraiment prendre le cas où la plupart des personnes stream. Ensuite, mise à l'échelle pour la sortie, tu décoches, on le fera ça dans un autre réglage, et ici honnêtement ça ne sert à rien de le faire. Ensuite, en contrôle de débit, tu passes en CBR forcément, CBR c'est du constant bitrate, donc c'est pour avoir un débit d'image constant du début à la fin, ou en tout cas, le logiciel et Twitch vont essayer de de faire que ça soit constant. Évidemment, tu as des petites variations, ça peut passer de 8000 à 9000, de 8000 à 7000, etc. Mais ça va pas avoir des grosses variations comme du 4000 vers du 8000. Donc en débit, le débit maximal écrit en tout cas par Twitch, c'est du 6000. Si tu mets du 8000, si ta connexion te permet de mettre du 8000, tu auras une meilleure qualité d'image et surtout ton stream ne sera pas bloqué en termes de qualité, etc. Les viewers pourront toujours descendre la qualité, donc passer du 1080 au 720p, au 480p, etc. Tout en ayant une meilleure qualité d'image, évidemment, il faut voir le PC derrière et la connexion. Mais c'est quand même très bon à savoir que tu ne seras pas ban ou autre, c'est la même expérience, juste la qualité sera meilleure. Ensuite, l'intervalle d'image clé, bon ça c'est ce qui est recommandé par YouTube, par Twitch, par toutes les plateformes et par tout le monde, même par OBS. Tu mets 2 secondes, c'est-à-dire que bien les images vont être vérifiées toutes les 2 secondes. Ensuite, les pré-réglages P, c'est ce qui est nouveau et c'est pour ça, entre, entre autres, qu'il y a cette vidéo. On verra ça un tout petit peu plus tard, donc pour l'instant, tu ne touches pas à ça. Réglages, tu mets haute qualité ou faible latence si tu veux plutôt de la faible latence, évidemment, pour du stream et avoir la meilleure qualité possible tu mets haute qualité, tu l'auras compris. Ensuite, en mode multipass, alors tu peux mettre résolution complète, mais attention, ça prend un peu plus de performance sur le GPU. Donc si ton GPU te le permet, mets-le. Et s'il ne te le permet pas, tu peux tester carte de résolution et passe unique. Mais évidemment, pour avoir la meilleure qualité, et là pour le coup, j'ai testé les trois, c'est la résolution complète qui apporte la meilleure qualité. Alors, il n'y a pas de grande différence entre les deux, mais il y en a quand même une. Donc si ton PC te le permet, eh bien, mets la résolution complète. Ensuite, le profil, eh bien, tu peux mettre high. Voilà, c'est le profil euh, le plus élevé. Encore une fois, ça jouera un peu sur la qualité, mais c'est pas non plus énorme. La prédiction look head, là tu peux désactiver, ça prend beaucoup de perf et techniquement il n'y a pas vraiment d'amélioration visuelle donc tu peux le désactiver. Et l'amélioration psychovisuelle, ça, ça va fluidifier les mouvements tout en prenant beaucoup plus de ressources sur le GPU. Donc voilà, encore une fois, si ton GPU peut te le permettre, mets-le, s'il ne te permet pas de le faire, et eh bien ne le mets pas. Mais voilà, il faut savoir quand même que ça améliore une qualité, ça apporte pardon une qualité euh, vidéo supérieure. Et le reste, tu ne touches pas si tu n'as pas comme moi, et eh bien je t'invite à mettre comme moi, mais voilà, en tout cas, ça reste euh, des réglages normalement par défaut qui sont déjà très très bien mis. Concernant l'enregistrement, alors je sais que ce n'est pas par rapport au stream, mais c'est les mêmes réglages quasiment, donc on va aller beaucoup plus vite. Ici, et eh bien tu te mets en type standard, tu mets donc ton, ton chemin d'accès, donc moi c'est sur mon lecteur E que le fichier va s'enregistrer. Le type de format, alors format d'enregistrement, le mauve étant légèrement plus plus gros parce que la qualité est légèrement au dessus donc je te conseille de mettre mauve si tu veux la meilleure qualité pour tes enregistrements le hevc même principe là plutôt dans l'autre sens le format le, la compression est meilleure donc la taille du fichier est plus petite la qualité vidéo est supérieure mais le gpu est sollicité pas en double mais quasiment il est en tout cas la performance est vraiment requise donc ensuite easy tu ne touches pas encore une fois tu restes en cbr de toute façon les autres réglages techniquement sont pas vraiment utiles à part le sans perte mais c'est vraiment dans des cas de figure assez particuliers et pas forcément très utile le débit des des fois je mets du 85 000, des fois du 150 000, ça dépend. Là je suis sur du 85 000 et techniquement ça fait le taf. C'est la qualité que vous voyez actuellement. Intervalle d'image, pareil, j'en ai déjà parlé, donc c'est tout ce que toutes les plateformes recommandent ce réglage. Ici, pareil, on en parlera un peu plus tard. Haute qualité.
qualité, donc évidemment. Résolution complète, évidemment, encore une fois, pour avoir la meilleure qualité. Main 10, c'est pour avoir des couleurs en 10 bits, si tu règles tes couleurs en 10 bits. Sinon, tu peux mettre en main, techniquement, ça changera pas beaucoup, mais le main 10 est quand même requis pour du 10 bits. Et ici, c'est le même principe. Alors, je ne le mets pas parce que ça pompe beaucoup trop sur le GPU quand j'ai de l'enregistrement. Donc, je préfère avoir des mouvements légèrement moins fluides, mais il n'y a pas tant de différence que ça, mais avoir une meilleure qualité vidéo et des détails accentués. Accentués dans le bon sens, c'est pas trop de détails, c'est des détails comme il faut. Ensuite, réglage audio, donc là c'est ce qui va te permettre d'avoir une meilleure qualité audio. Tu peux passer tous les débits en 320, alors même si tu n'utilises qu'une piste audio, en vrai mets tout en 320, le jour où tu mettras plusieurs pistes, ça sera déjà fait les réglages, donc autant le mettre dès maintenant. Alors ça pareil, plus tu vas mettre de débits audio, plus la connexion internet va être sollicitée. Donc si tu n'as pas beaucoup de connexion internet, eh bien tu n'es pas obligé de mettre 320, tu peux descendre un peu, mais évidemment si ta connexion internet te le permet, tu peux mettre en 320, là les performances du PC vont pas trop fluer. Ensuite, tampon de relecture, désactive-le à part si tu veux pouvoir revenir en arrière de par exemple 20 secondes de ton stream. Honnêtement, c'est très très peu utilisé, il y a ouais, même personne quasiment qui l'utilise et ça prend vraiment vraiment beaucoup de paires. Donc je disais ça prend beaucoup de paires, je sais pas pourquoi ça s'est fermé mais on s'en fout. Il y a, ça prend vraiment beaucoup de paires donc donc désactive-le et en plus ça sert vraiment quasiment à rien donc euh, désactive-le. Ensuite dans la section audio, donc là évidemment tu l'auras compris ça va concerner l'audio, tu as les fréquences d'échantillonnage donc là mais en 48000, le canot tu aurais tendance peut-être à mettre du 7 points en te disant bah mon casque c'est du 7 points, je vais mettre du 7 points sur mon stream. Twitch n'accepte pas le 7 points donc il va remettre tes canaux en stéréo donc en fait aucun intérêt et euh, YouTube je crois que c'est à peu près pareil mais lui il accepte le 5 points de mémoire YouTube, enfin bref, cas, euh, autant mettre du stéréo ça marche dans tous les cas et et tu n'auras pas de potentiel problème et c'est beaucoup moins chiant à configurer aussi. Ici, dans l'audio, bah, tu peux mettre euh, du coup l'audio du bureau, donc l'audio de Windows, et euh, ton micro. Donc moi, j'utilise table de mixage, donc j'ai mis une source qui est le micro. Et toi, tu peux mettre plusieurs sources si tu n'as pas de table de mixage, par exemple. Ensuite, le reste, euh, on s'en fout, clairement. Et la section euh, vidéo va être très importante. Résolution de base, Canva, ça va être la résolution de ton écran. Donc moi, mon écran actuellement, qui est à ma droite, est un écran 4K, donc résolution de base, Canva, 4K. Ma résolution actuelle pour l'enregistrement c'est de la 4K parce que sur YouTube je vous propose de la 4K mais sur Twitch c'est du 1080p donc tu auras juste à sélectionner 1080p ici donc tu cliques et dans la liste il y aura écrit 1080p alors si ton écran est en 2K il y aura 1080p aussi et si ton écran est en 1080p il y aura 1080p normalement de base rentré dans le logiciel ensuite filtrage de mise à l'échelle tu peux mettre du Langzos en 36 échantillonnage de mémoire c'est le meilleur clairement après si comme moi par exemple ici tu as de la 4K et tu enregistres en 4K il n'y a pas de mise à l'échelle parce que c'est la résolution de base donc c'est une meilleure qualité donc si ton écran est en 1080p et que ton stream tu le mets en 1080p c'est normal que l'option soit grisée tu n'y as pas accès c'est parce qu'il n'y a pas besoin de cette option pour gagner en qualité et en détail ensuite fps ça c'est ce qui va faire vraiment tout le stream si tu mets en 30 c'est horrible 50 alors normalement ça peut être utile ça peut être l'entre deux on va dire mais je trouve que twitch ce qui gère le mieux c'est 30 et 60 l'entre deux il le gère pas super bien et limite ça créer plus de problèmes que si tu étais en 30 images par seconde. Donc mets-toi en 60 de préférence ou en 30. Et ensuite, la dernière section qui va influer sur la qualité, les couleurs, etc. Priorité du processus, mais normal, mais pas en dessous. Et mets au maximum, si tu as des problèmes avec OBS, supérieur à la normale. Ne mets pas haut, ça va demander beaucoup trop. Et ne mets pas en dessous, parce que là, clairement, ça va poser des problèmes dans plein de situations. Donc mets normal et ça ira très bien. Ensuite, le rendu, bah ça, ça dépendra de, carte, de ta carte graphique, de tes composants, en fait. Mais en général, ça sera du DirectX 3D, donc DirectX. 11. Le format de couleur, tu mets du NV12, c'est le format de couleur que tout le monde utilise pour Twitch, etc. Si tu veux en faire des enregistrements sur YouTube en 10 bits par exemple, eh bien tu auras le 10 bits de proposer. Après, c'est pas forcément le mieux. Donc le NV12 reste quand même le mieux et le plus adapté dans la majorité des cas. Et sur Twitch, en tout cas, c'est obligatoire. Donc espace de couleur, tu mets 709. Ne mets pas les gammes de couleurs au-dessus qui sont PQ et HLQ de mémoire ou HLG, je ne sais plus. En tout cas, ça, ça va être des gammes de, de couleurs en fait en, RG, en HDR. pardon. Donc le HDR, c'est vraiment très bien, hein. techniquement ça améliore les couleurs, les contrastes, la luminosité, etc. Mais Twitch n'étant pas compatible avec le HDR, ça va être plus dégueulasse qu'autre chose. Les enregistrements, ça peut être possible, mais il faut avoir des écrans HDR. Donc voilà, ça crée quand même pas mal de contraintes. Mais si tu as toutes les contraintes, tous les prérequis, eh bien vas-y, mais plutôt pour de l'enregistrement, Twitch en HDR, ça va vraiment pas passer. Et ensuite, ce qui est en dessous, encore une fois, on s'en fout. Une fois que tu as fait tes réglages, tu peux faire appliquer et Ok, donc là on va passer à la partie, la nouvelle partie de OBS qui va peut-être vous intéresser parce que moi j'ai eu des problèmes quand c'est sorti pour trouver les bons réglages etc. Ça va être les pré-réglages 
P, donc de P1 à P7. Alors, en théorie, plus tu augmentes dans les réglages P, donc si tu mets P7 par exemple, plus tu auras une qualité supérieure. Donc P1 étant la qualité la moins bonne et P7 la meilleure. Donc le P7 prend le plus de performance et le P1 le moins de performance. Alors, je vais te montrer un graphique où il y a pour chaque pré-réglage les performances qui sont utilisées. Donc tu pourras comparer facilement d'un pré-réglage à l'autre en sachant que c'était par rapport à ma config et d'une config à l'autre, les pourcentages vont changer évidemment. Donc comme tu peux le voir sur la partie, donc la première partie, GPU P1, donc avec le réglage P1, le GPU est utilisé à 10% et le CPU à 7%. Alors quand c'est en vert, c'est que c'est la valeur la minimum que j'ai atteint parmi tous les pré-réglages. La valeur en bleu, en bleu c'est rien de particulier et la valeur en rouge, c'est la plus élevée. Pour le réglage P2, il y a 11% pour le GPU et 6% pour le CPU. Donc en fait, la différence d'utilisation est très légère. Je sais pas trop pourquoi, mais le CPU est plus utilisé en P1 qu'en P2. Pourquoi pas Et du coup, honnêtement, autant utiliser le P2. Vu la différence d'utilisation et vu la différence de qualité, autant passer sur le P2, clairement. Après, encore une fois, ça dépendra de ta config. Les différences peuvent être plus grandes que les miennes. Ensuite, le réglage P3, il bah, y a 13% sur le GPU et 6% sur le CPU. Donc là, il y a encore une fois une petite différence. Si tu peux te le permettre, évidemment, permets-toi de, de mettre cette, cette qualité, cette, ce pré-réglage de qualité. Avec le P4, encore une fois, très peu de différence. On est sur du 16% et 6%. Donc là, c'est pas énorme. Autant passer sur du P4, encore une fois, comparé au P3. Après, comparé au P1, ça fait quand même une grosse différence de plus 6 points. Le P5, qui est pour moi la meilleure, euh, le meilleur pré-réglage, simplement, en termes de qualité et de performance. Alors, je vous montrerai pourquoi après. On est à 30% d'utilisation de GPU et 6% de CPU. En sachant que le test, je l'ai réalisé avec aucun logiciel d'ouvert sur mon ordi, à part évidemment OBS. Et j'ai enregistré du gameplay de God of War Ragnarok avec une carte de capture. Donc, mon PC ne jouait pas. Donc, il n'y avait vraiment que le stream. Mais je faisais exprès de faire des grands mouvements dans God of War pour qu'il y ait beaucoup d'images à traiter pour voir vraiment les cas les plus extrêmes. Donc c'est pour ça que l'utilisation là était particulièrement élevée. Peut-être qu'elle sera moindre sur des jeux un peu plus chill. Le réglage P6 qui est du coup juste au au-dessus du P5 est bien joué, euh, tu suis. 36% d'utilisation pour le GPU et 6% pour le CPU. Pas vraiment d'utilité de passer dessus parce que la qualité est je trouve moins bonne, clairement. Alors pas quand on est en statique, mais dès qu'on passe en mouvement, j'ai l'impression que le P6 et le P7 c'est vraiment de la merde. Vous verrez un peu plus après pourquoi parce que je vais mettre des images comparées, des vidéos côte à côte pour que vous compariez en direct et je ne commenterai pas comme ça. Vous aurez vraiment un avis très objectif de vous-même finalement pour voir quelle est la meilleure qualité. Et ensuite le réglage P7 donc qui est la plus grande utilisation du GPU qui utilise à 40% le GPU. Alors attention c'est pas forcément 40% la partie 3D c'est 40% la partie d'encodage du GPU parce qu'il y a des parties qui sont sectionnées en fait le GPU ne va pas tout traiter de la, dans la même section. Il y a la section donc 3D qui va faire qui va être principalement utilisée pour du jeu vidéo, la section Uncode et euh, Decode. Uncode bah, ça va être pour encoder du contenu donc du stream et Decode ça va être pour décoder du contenu donc par exemple sur Premiere Pro quand on fait du montage, on décode du contenu et on l'encode une fois qu'on l'exporte. Donc voilà le petit graphe que j'ai fait et après du coup, bah même tout de suite, je vais vous montrer le gameplay de God of War et vous pourrez comparer et voir bah, quel réglage vous pouvez choisir. Voilà, donc maintenant tu as tous les paramètres en main pour pouvoir avoir les meilleurs réglages possibles par rapport à ta configuration, par rapport au réglage d'OBS, pas forcément mettre le réglage P7 qui est quand même un peu plus gourmand, enfin même beaucoup plus gourmand et moins bon en termes de qualité sur les réglages que je vous ai montré, enfin sur les tests que je vous ai montré, donc qui étaient sur God of War, peut-être que ça sera pas pareil sur tous les jeux et pas forcément pareil avec toutes les cartes graphiques, tous les modèles, etc. Mais en tout cas avec ma configuration, c'était clairement pas le mieux et même c'était moins bien que le réglage P5 
et même moins bien que le réglage P6. Si tu veux voir d'autres contenus du même style, donc que ce soit des vidéos pour configurer OBS, pour améliorer la qualité vidéo, audio, optimiser Windows, parce que ça joue aussi par rapport à la qualité vidéo, et eh bien cette chaîne est faite pour toi du coup, et je t'invite à eh bien, regarder les autres vidéos, mettre un like sur cette vidéo évidemment si elle t'a plu, mettre en commentaire quel réglage tu vas choisir, et également si toi aussi tu vois que le réglage P7 est moins bon, parce que peut-être que pour toi le réglage P7, comme je disais tout à l'heure, du coup il sera meilleur. N'hésite pas également à aller faire un tour sur mes autres réseaux sociaux comme Discord ou Twitch du coup, où je fais des streams bah, du coup principalement sur God of War Ragnarok en ce moment, on l'a bien torché et on va continuer de le torcher pour le platine, ce jeu incroyable. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt, passe une bonne journée, une bonne fin de journée, passe une bonne fin de ce que tu es en train de faire et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao